ஜே ஜே என்டர்பிரைசஸின் அன்பா அந்த மார்க் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜிஎஸ்டியோட டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ அதுக்கு நம்ம மார்க் ஏஆர்பி சாஃப்ட்வேர் வந்து ஈஸியான சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க வாங்க அந்த சொல்யூஷனை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஒன் வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் பேக்கப் எக்ஸிட் கொடுத்துக்கணும் நம்ம மெயின் பேஜ் விண்டோவில் எக்ஸிட்டுன்னு இருக்கும் எக்ஸிட் கொடுத்துக்கணும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட கம்பெனி நேம் வந்து நிற்கும் அங்கே வச்சு என்ட்ரி கீ கொடுத்துக்கணும் என்ட்ரி கீ கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் சி பேக்கப் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இயரில் வச்சு என்ட்ரி கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃபினான்ஷியல் இயர் பேக்கப் ரெண்டு என்னென்ன இருக்கோ அது காட்டும் நம்மளுக்கு கரண்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் பேக்கப் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ற பேக்கப் மேலே வச்சு என்ட்ரி கீ கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு மேனுவல் பேக்கப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து நம்ம ஃபைல் நேம் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் என்றைக்கு டேட் எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு டேட்டில் மட்டும் ஃபைல் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் கொடுத்துட்டு இங்கே பேக்கப் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் எஸ்ஸு பேக்கப் ஆஃப் பேட்ச் ஹிஸ்ட்ரியில் எஸ்ன்னு கொடுத்து என்டர் என்டர் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு பேக்கப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் டூக்கு போகலாம் ஸ்டெப் டூ என்னதுன்னா ஜிஎஸ்டி பேட்ச் அப்டேஷன் ஜிஎஸ்டி பேட்ச் அப்டேஷன் எப்படி பண்ணுறதுனா நம்மளுக்கு ஜிஎஸ்டின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோம்னா ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே போனோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டா சப்போஸ் அப்டேட் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஜிஎஸ்டி பேட்ச் அப்டேட் பண்ணவான்னு கேட்கும் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆகும் இது எப்போ அப்டேட் ஆகும்னா நம்ம நெட்ஒர்க்கு வந்து நம்ம சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா மட்டும்தான் அப்டேட் ஆகும் ஸோ சிஸ்டமில் நெட் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு இது ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அப்டேட் ஜிஎஸ்டி பேட்ச்ன்னு வரும் எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்டேட் ஆகிரும் இப்போது ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் த்ரீ என்னதுன்னா ஜிஎஸ்டியில் போனீங்கன்னா பேட்ச் அப்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் ரேட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் ப்ளீஸ் டேக் பேக்கப் பிஃபோர் பல்க் ஜிஎஸ்டி சேஞ்சுன்னு நம்ம பேக்கப் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணணும் நீங்கள் பேக்கப் எடுக்கலைன்னா இங்கே நோன்னு கொடுத்துட்டு போய் ஃபினான்ஷியல் இயர் பேக்கப் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே வந்து பண்ணிக்கலாம் ஐ ஹாவ் டேக் பேக்கப் எடுத்துட்டிங்கன்னா எஸ்ன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே ஜிஎஸ்டி ஸ்லாப் ஓப்பன் ஆகும் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு ரெண்டு ஸ்லாப் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ஸ்லாப் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக டுவெல் பர்சன்டேஜில் இருக்க டேக்ஸ் எல்லாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு சேஞ்ச் ஆக போகுது ஸோ வந்து நம்ம இங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னா இங்கே எஸ்ன்னு கொடுத்துக்கணும் நோ எஸ்ன்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அடுத்த ஆப்ஷன் என்னதுன்னா வாண்ட் டு சேஞ்ச் எம்ஆர்பின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நோ கரண்ட் டேக்ஸ் பேஸஸ் ஓல்ட் டேக்ஸ் பேஸஸ்னு கரண்ட் டேக்ஸ் பேஸஸ் தான் இப்போ வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா அது அந்த டேக்ஸ் பேஸஸ்க்கு எம்ஆர்பி வந்து கீழே கொடுத்துருக்க கேல்குலேஷன் படி சேஞ்ச் ஆகிரும் நம்மளுக்கு இல்லை ஒரு சில ரீட்டைல் கஸ்டமருக்கு இல்லை எனக்கு பழைய எம்ஆர்பி தான் வேணும் அப்படின்னா இங்கே நோன்னு கொடுத்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி கண்டிப்பாக வந்து டே எம்ஆர்பியோட ரேட் வந்து கரெக்டாக அந்த டேக்ஸ் லேபுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பாக மாறணும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஆடிட்டட்டை ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே நோ கொடுக்குறதா இல்லை கரண்ட் டேக்ஸ் பேஸஸ் கொடுக்குறதான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இங்கே ஜி ஜிஎஸ்டி வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எயிட்டீன் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு இருக்குது ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கோம்னா எயிட்டீன் பர்சன்டேஜில் இருக்க டேக்ஸ் எல்லாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி சேஞ்ச் எம்ஆர்பின்னு கேட்டிருக்கு அங்கேயும் கொடுத்துக்கலாம் சேம் இதே ப்ராசஸ் தான் ஏன்னா ஃபார்மாவில் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எயிட்டீன் பர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மாறும் ஆனால் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எயிட்டீன் பர்சன்டேஜில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா மேனுவலாக இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மேனுவலாக போய் ஐட்டம் மேலே வச்சு எஃப் த்ரீ கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஐட்டம் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ்லேயே இருக்கோ அந்த ஐட்டம் வந்து எஃப் த்ரீ கொடுத்து நம்ம ஹெச்எஸ்என் கொடுத்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எஸ்எம்சிஜியில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு கண் கண் டேக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ வந்து
ஃபார்மா ஃபீல்டில் வந்து கண்டிப்பாக எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஒரு சில கஸ்டமருக்கு அந்த ஐட்டத்துக்கு மட்டும் எஃப் த்ரீ கீ கொடுத்து நீங்கள் மேனுவலாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிடும் நம்மளுக்கு இங்கே ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஐட்டமுமே ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி சின்ன சின்ன வீடியோஸ்க்கு ஜே ஜே என்டர்பிரைசஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணிக்கோங்க கஸ்டமர் கேர் நம்பர் சொல்கிறேன் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ செவன் ஃபோர் ஜீரோன்ற நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்க தேங்க்யூ